एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फार्मा प्लानट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन सो प्रीवियस लेक्चर में हमने दूसरे टाइप जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के है प्रीवियस लेक्चर में वो हमने डिस्कस किए थे रेंज इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन देन वी डिस्कस अबाउट द मेन डिविएशन वेरियंस एंड को एफिशियंट ऑफ वेरियंस और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टैंडर्ड डिविएशन ना वॉट इज स्टैंडर्ड डिविएशन इट इज द स्क्वेयर रूट ऑफ द एरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वेयर डिविएशन ऑफ आइटम्स दैट इज टेकन फ्रॉम द एरिथमेटिक मीन इट इज यूज मोस्ट कॉमनली इन द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हाउ टू कैलकुलेट दिस देखे यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है इसके स्टेप मैंने दिए ये देखेंगे सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द मीन एक्स बार दैट इज रिक्वायर्ड देन वी विल कैलकुलेट अबाउट द डेविएशन of observation from mean that means dx we will find the dx that is equals to x minus x bar then take the square of this deviation yahan pe hame dx square lena hai then take the summation of their square deviation that means sigma of dx square that means summation of dx square then we have to apply the formula dekhi yahan pe teen formula maine likhe alag alag to sabse pehle ye formula dekhte hain स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज इक्वल टू अंडर रूड सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूड सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार रेस्ट टू डिवाइडेड बाय एन तो ये पहला फॉर्मूला है देन नेक्स्ट वन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है या फिर हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है सो इन दैट केस वी कैन यूज अंडर रूड सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ F stands for the frequency divided by n. Then one shortcut method is there to calculate the standard deviation. That is the formula that is S D that is equals to H into under root in bracket sigma f d i square divided by sigma f minus in bracket sigma f i d i divided by sigma f raised to two, where H it stands for the क्लास इंटरवल नाउ वी विल टेक फ्यू एग्जाम्पल देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल यहाँ पे एक डेटा है हमारे पास थ्री सेवन एट नाइन टेन एक्स की वैल्यू है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द टोटल ऑफ द एक्स दैट इज द थर्टी सेवन देन वी विल फाइंड आउट द डेविएशन डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्स बार फाइंड आउट करना पड़ेगा Now here the value of n it is equals to five. Then we have to find the mean mean x bar that is equals to sigma x divided by n. Sigma x यहाँ पे total है हमारे पास thirty seven divided by five that is equals to seven point four. तो यहाँ पे seven point four है वो x bar है mean है. तो यहाँ पे dx deviation find out करने के लिए we will do x minus x bar x minus x bar. तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं three minus seven point four that means माइनस फोर पॉइंट फोर यहाँ पे वैल्यू है वो माइनस में आएगी देन सेवन माइनस सेवन पॉइंट फोर मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस जीरो पॉइंट फोर देन एट माइनस सेवन पॉइंट फोर लाइक वाइज यहाँ पे अप टू टेन वी विल कैलकुलेट द डी एक्स डेविएशन देन वी विल डू दी एक्स स्क्वेयर माइनस फोर पॉइंट फोर इंटू माइनस फोर पॉइंट फोर दैट मीन्स नाइनटीन पॉइंट थर्टी सिक्स यहाँ पे माइनस साइन माइनस इंटू माइनस होगा तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगी और प्लस साइन आ जाएगी स्क्वायर करेंगे तो तो ऐसे ही यहाँ पे टोटल डी एक्स स्क्वायर वी विल फाइंड आउट फॉर अवर डेटा एक्स देन वी विल डू द सिग्मा डी एक्स दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू ना विद हेल्प ऑफ द इक्वेशन प्रीवियस लाइन में हमने जो इक्वेशन देखा था वो इक्वेशन को लेके स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूड सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन यहाँ पे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया दैट इज ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू एंड फाइव दैट इज द वैल्यू ऑफ एन so we will have the answer that will be 2.416 तो इसे हम find out uh, standard deviation है वो find out कर सकते हैं then if we have the continuous data or frequency distribution is there for example in a survey of 150 families in a village the following distribution of ages of children was found that means यहाँ पे एक table है data है यहाँ पे number of family टोटल 150 फिफ्टी फैमिलीज है जिसमें से 40 फैमिली ऐसी है कि जहाँ पे एज की चिल्ड्रन है दैट इज इन बिटवीन जीरो टू टू थर्टी टू फैमिलीज विच हैव द चिल्ड्रन एज दैट इज इन बिटवीन टू पॉइंट फोर एंड लाइक वाइज 
30 families which have the age of children that is in between 8 to 10. Now for this data we have to find the mean and standard deviation. Now यहाँ पे mean find out करने के लिए हमें assumed mean find out करना पड़ेगा यहाँ पे हम shortcut method से ये find out कर रहे हैं तो assumed mean हमें एक लेना पड़ेगा arithmetic mean का जो मैंने एक video बनाया था उसमें एक assumed mean लेकर कैसे mean find out करना है वो हमने देखा था now over here first what we will do ये हमारे पास जो data है उसको हम table में convert करेंगे तो सबसे पहले class interval यहाँ पे लिख लेंगे zero to two two to four four to six six to eight and eight to ten then we will find out the mid value mid value that is 1 in between 0 to 2 the mid value that is 1 then 2 to 4 for 2 to 4 it is 3 5 7 9 अब यहां से हम mid value uh, assumed mean है वो find out करेंगे यहां से एक assumed mean हमें लेना है यहां पे हम 5 है वो assumed mean ले रहे है and class interval जो यहां पे हमको दिया है that is equals to 2 यहां पे uh, interval है that is 2 now we will write down the frequency frequency हमें दे दी गई है यहां पे 40 32, 25, 23, 30. The sigma of F i that means the summation of F i that is equals to 150. Total 150 families यहाँ पे दी गई है. Now we will find out d i. d i is equals to equation is x i minus assumed mean. x i मतलब यहाँ से हमें लेना है data. x i minus assumed mean. assumed mean हमने यहाँ पे लिखा है that is 5. And divided by h h that is for the class interval. Now we will do first 1 minus 5 1 minus 5 यहां पे assumed mean है 5 divided by h h क्या है 2 है तो minus 4 divided by 2 that means यहां पे minus 2 आएगा ऐसे ही हम सभी के लिए find out करेंगे तो it will give minus 1 0 1 2 like that now we will find out di square देखिए सभी चीज़ें हमें shortcut method में जो हमारे equation है वो उसके मुताबिक हम यहां पे सभी calculation कर रहे हैं now di square that is minus 2 into minus 2 that means 4 minus 1 into minus 1 that is 1 like that we will find out di square then we will find out fi di fi frequency into di तो यहाँ पे negative sign है तो यहाँ पे आएगा negative sign 40 minus 2 that will be minus 80 then minus 32 0 23, 23 and 60 now we will do the summation summation यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे negative जो sign है उसका टोटल ज्यादा हो रहा है तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो समेशन ऑफ एफ आई डी ए दैट विल बी इन अ नेगेटिव साइंस माइनस 29 देन वी विल फाइंड आउट एफ आई डी ए स्क्वायर एफ आई डी ए स्क्वायर एफ आई हमारे पास यहां पे डी ए का स्क्वायर ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है तो एफ आई इनटू डी ए स्क्वायर वी विल राइट ओवर हियर दिस विल बी पॉजिटिव साइन 160 फिर 32 देन 25 सॉरी uh, 0 यहां पे 25 into 0 मतलब 0 आएगा 23 into 1, 23 and 30 into 4, that means 120. Now we will find out, this ke upar se hum summation dot total jo sigma hai, wo find out karne ke summation of f i d i square, that is equals to 3, 3, 5. Now we will apply the equation and on uh, with the help of equation, we will find out the mean and standard deviation. So for mean, we have the equation a plus sigma f i d i divided by n into h. Previously, a video mein ye mein discuss ke, kiya hai. कि कैसे मीन फाइंड आउट करते हैं देन यहां पे जो भी डेटा हमारे पास है ए एज्यूम्ड मीन दैट इज 5 देन माइनस 29 डिवाइडेड बाय 150 यहां पे सिग्मा एफ आई है दैट इज 1 माइनस 29 देन इनटू 2 क्लास इंटरवल एच इट स्टैंड्स फॉर द क्लास इंटरवल सो यहां पे कैलकुलेट करेंगे यहां पे नेगेटिव साइन है इसलिए यहां पे माइनस आ जाएगा तो आंसर आएगा हमारा 4.6134 देन we have the equation for the standard deviation with the shortcut method. We will apply all the data or जो भी हमारे पास data है वो सब data यहाँ पे put up करेंगे. तो सबसे पहले two it stands for the class interval. Then sigma f i d i square sigma f i d i square है हमारे पास 335. Then sigma f i total sigma f i that is 150 minus in bracket यहाँ पे sigma f i d i उसका data है uh, value है minus 29 divided by 150 raised to 2 तो यहां पे इसको हम देखेंगे सबसे पहले we will divide 29 divided by 150 so it will give 0 0.1933 raised to 2 so it will give 0 0.0374 now we will deduct the 0 0.0374 from 2.2333 so it will give 2.1959 under root 2.1959 ये value है now we will find out the under root and 
multiplying with the 2 so it will give the answer sigma that is equals to 2.9636 so ye technique hai dusri jisse hum standard deviation shortcut method hai standard deviation yahan pe hum calculate kar sakte hain so over here in this video we discuss about the standard deviation pichle video mein humne yahan pe types of measure ke jo uh, measure of dispersion ke jo dusre types hai wo sab discuss kiye the range interquartile range mean deviation variance and coefficient of variance यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ, मैं सभी वीडियो की लिंक यहाँ पे दे दूंगा एंड ये वीडियो में हमने डिस्कस किया है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवेशन सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो